Aqui, moçada, eu já, eu já cortei a metade de uma lâmina de cera alveolada. Fiz esse cone que encaixa perfeitamente é, em torno do disco. Ali eu deixei a entrada, né? Não, não obstruí a entrada delas, que elas vão entrar para cá. E agora, moçada, eu vou cortar usando a tesourinha. Nós vamos cortar dessa maneira aqui para a gente poder estar tá dobrando e fazendo o fechamento dos discos aí com essa cera alveolada. Então vai ficar uma casinha para elas momentânea, né? meio que artificial por enquanto, mas depois elas vão processar essa cera e vai ficar tudo bacaninha. Então aqui também não tem muito segredo, a gente só, só dobra para baixo, né? Um procedimento simples. Olha aí para vocês verem, ficou a casinha bem bacana, com a entradinha lá para elas. Agora eu vou montar a caixa. Vou colocar aqui o segundo modo. Vou aproveitar também, moçada, já colocar o alimentador aqui no cantinho. Certinho. E aqui na parte de cima, eu vou aproveitar um pouquinho dessa cera mista aqui e vou, e vou fazer umas espécies de copinho, porque elas, elas, elas vão transformar esses copinhos em potes. Então já fica uma dica aí para você que quer acelerar um pouco aí e ajudar, ajudar a colônia. Essa cera mista aqui eu faço com uma proporção de 1 por 2 ou 1 por 3, uma parte de cera de abelha nativa, de qualquer espécie, misturado com cera alveolada. Né? Elas processam melhor, elas, elas aceitam melhor é, esse tipo de, de cera. Fazer umas espécies de copinho, né? não precisa ser bem feitinho não, que depois elas, elas vão arredondar. Quando eu colocar o alimento ali para elas e elas estiverem processando esse alimento, aí elas levam para dentro esses potinhos. Eu vou colher também um pouco de mel e colocar para elas, o mel puro da própria espécie, colocar aqui um pouquinho aqui dentro do potinho também para elas já terem um pouco de alimento no transcurso aí da, da divisão. Vou fazer mais um potinho aqui, não é bicho de sete cabeças, não é coisa simples, mas que na prática dá, dá muito certo. Ajuda bastante. Esse restinho aqui eu vou dar uma esticadinha aqui. Vou deixar aqui para elas. Eu não vou fechar tudo, que eu quero que elas tenham acesso aqui à parte de cima com maior rapidez, né? Quando eu pegar as campeiras lá, já tem uma, já tem algumas lá dentro lá, né? Já estão já lá. Então, aqui já está tudo praticamente montado. Eu só vou pegar ali agora a seringa, enquanto a Neiva continua dando um close aí para vocês, para a gente pegar um pouco de mel. Aproveitar, gostar de mostrar para vocês aqui. Essa aqui é uma, uma seringa 60 ml com uma mangueirinha adaptada aqui onde fica a agulha, que serve para a gente coletar o mel, né? Então nós vamos aqui tirar um pouco de mel. Da própria colônia, também não tem segredo nenhum, basta a gente abrir um pouco aqui o, o pote, eu vou usar... Introduz a mangueira e puxa. Vou tirar mais um pouco desse aqui. Isso. 
Aqui já é uma quantidade considerável, né? Tá início, tá bom demais. Então eu vou colocar aqui para estimular elas aqui nesse, nesse potinho aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Só mesmo para elas. E aqui no alimentador eu vou colocar. Para elas poderem estar tá utilizando esse alimento aí. Essa é a maneira que eu faço, moçada. É lógico, logicamente que existem outras maneiras, né? De você estar tá fazendo aí as suas divisões, as suas multiplicações. Eu sempre faço dessa maneira com manda saia e, e dá muito certo, é né? muito rápido, ela se desenvolve muito rápido. E sempre dessa maneira. Logicamente que cada um é, tem as suas peculiaridades, né? As suas diferenças, né? Em, em fazer. Vou colocar um plástico aqui agora, transparente. E tá montada a caixinha. Agora a gente vai substituir lá com a colônia mãe para a gente poder estar tá pegando as campeiras que já se encontram a todo vapor ali na parte de cima. Eu vou aproveitar que esse plástico aqui, dá um close aqui, Neiva, para a gente mostrar. Eu vou aproveitar que esse plástico está cheio de abelhas e vou retirá-lo aqui com maior rapidez e já vou colocá-las aqui, aqui dentro da caixa. É uma forma da gente estar tá pegando também essas campeiras aí com, com maior rapidez também. Então aqui já tem algumas campeiras já foram jogadas aí dentro. Agora, moçada, eu vou fazer um... Aquele procedimento de bater para a gente tentar pegar aqui o máximo possível de campeiras. É um procedimento que a gente usa né, para estar tá fazendo com que as abelhas saiam de dentro da colônia. Para a gente pegar aí essas campeiras. Então, vamos bater aqui. A Ju parar nela já é mais... Já não é igual a Amanda Sai, que quando a gente bate sai aquele, aquele alvoroço todo. Mas elas estão saindo aí. Eu vou evitar que elas entrem. Quero só que saia, não quero que entre. Vou tirar a colônia daqui. Vou colocá-la. Vou deixá-la aqui por enquanto. Vamos colocar. Vamos colocar a filha aqui no lugar dela. Então agora, moçada, é pegar a campeira. Né? Elas já estão acostumadas nesse ponto aqui. Então todas as abelhas que saírem aí, elas vão procurar automaticamente essa entrada aqui. Vou colocar um pouquinho de cera aqui, com o cheiro característico da colônia, para facilitar a descoberta delas aí, a nova caixa. Então agora aí elas vão, vão adentrar aí. Show de bola Agora eu vou levar a colônia mãe a uns 5 metros daqui, eu vou levar ela lá para aquela parte do meliponário lá e vou deixá-las distante da colônia filha. Bacana, moçada! 
Aí nos próximos vídeos aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa divisão. Pra gente ver se a gente vai ter sucesso ou não. Bacana? Espero que vocês tenham gostado aí. Agradeço pela visita. Agradeço aí a todos os inscritos do canal. E estamos juntos.